హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది అనమాట టైమ్ టెన్ థర్టీ అవుతుంది ఇంకా లంచ్ రెడీ చేయాలి దానికంటే ముందు సున్నుండలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే తెలుసు కదా భోగి పండుగ వస్తుంది భోగి పండుగ అంటే చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది మన ఆంధ్రాలో మోస్ట్లీ ఈస్ట్ గోదావరి సైడ్ అనమాట ఇంక మిగతా సైడ్ల గురించి నాకు తెలియదు ఏమనుకోవద్దు ఓకే ఎందుకంటే మ్యారేజ్ అయ్యే వరకు మాత్రమే అక్కడ ఉన్నాను ఫార్మాలిటీస్ కూడా పెద్దగా తెలియదు అనమాట నాకు అందుకని అక్కడ గురించి చెప్తున్నాను నేను భోగి పండుగ రోజు ఉదయాన్నే నాలుగు గంటకి లేవడం మార్నింగ్ హెడ్ బాత్ చేసేసి కొత్త బట్టలు కట్టుకున్న వెంటనే సున్నుండలు తినే అలవాటు ఉందనమాట ఆ రోజు కంపల్సరీ సున్నుండలు అయితే తింటాము అందుకని నేను సున్నుండలు చేద్దామనుకుంటున్నాను ఈ రోజు అని ఎందుకంటే మన ఛానల్లో కొత్త వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా కొత్తగా మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు బిగినర్స్ అది అందుకని ముందే చేసి చూపించేద్దాం ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నాకు ఐడియా ఉంది కానీ కొంతమందికి ఎక్కడో వంద మందిలో ఒకళ్ళ ఇద్దరు లేదంటే వెయ్యి మందిలో ఒకళ్ళ ఇద్దరు కానీ తెలియకుండా ఉంటుంది కదా అందుకని ఈ చిన్న రెసిపీని కూడా షేర్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ తెలిసి ఉంటే కనుక స్కిప్ చేసేసి ఫార్వర్డ్ చేసేసుకోండి ఓకేనా అందుకనేసి ఆ సున్నుండలు చాలా బాగుంటాయి అట్లాగే హెల్దీ కూడా డైలీ పిల్లలకి అయితే కనుక ఒక సున్నుండి ఇస్తే చాలా హెల్దీగా ఉంటారు ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అందులో ఐరన్ కాల్షియం ఎందుకంటే బెల్లంతో చేస్తాం కదా అందుకనేసి చాలా మంచిది పిల్లలకి ముఖ్యంగా సన్నగా ఉన్న పిల్లలు కొంచెం వీక్గా ఉన్న పిల్లలు ఇటువంటి వాళ్ళకి అయితే బాగా ఇది పెట్టచ్చు ఇది ఒకటి ఇంకోటి నువ్వులు ఉండ ఒకటి కూడా నువ్వులు ఉండ కూడా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఆల్రెడీ నేను మన ఛానల్లో పెట్టాను మీకు ఆ రెసిపీ కావాలంటే కనుక పైన ఐ బటన్ మీద ఇస్తాను ఓకే నువ్వుల వండ్లు కూడా సున్నుండ్ల కంటే నువ్వుల వండ్లు ఇంకా చాలా హెల్దీ అనమాట అందుకని అది కూడా కంపల్సరీ చేసి ఉంచండి ఇవి రెండు వండలు మార్నింగ్ టైం పిల్లలకి ఇచ్చారు అంటే కనుక వాళ్ళు కూడా హెల్దీగా ఉంటారనమాట ఓకే అయితే ఫస్ట్ సున్నుండలు తిన్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు చేసేసి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ కలుస్తాను ఇప్పుడు నేను సున్నుండలు చేస్తున్నాను మినపప్పుతో మినప సున్నుండలు ఓకేనా దీనికోసం మినప గుళ్ళు తీసుకున్నాను ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం మినపప్పు కానీ లేదంటే నల్ల పప్పు ఉంటుంది కదా మినుములు మినుములతో చేస్తే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట కానీ నేను ఇట్లాగ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఇవి గుండు పప్పు అంటారు కదా అది దీన్ని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఆల్మోస్ట్ ఇది ఫ్రై అవ్వడానికి ఏడెనిమిది నిమిషాలు టైము ఇంకొంచెం ఎక్కువ కూడా పడితే పట్టచ్చు ఓకే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోండి అప్పుడైతే కనుక లోపల బయట అంత ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతుంది మరి నల్లగా అయ్యే వరకు ఫ్రై చేయొద్దు దానివల్ల టేస్ట్ మారిపోతుంది కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది అసలు బాగుండదు ఓకే కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని చూసారు కదా ఇట్లాగా ఇవి ఏంటంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతాయి అందుకని ముందే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోండి ఓకే ఓకే ఇవి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి వీటిని ఇంకొక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ బౌల్ ఈ కడాయిలోనే ఉన్నాయి అంటే కనుక ఈ వేడికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఫ్రై అయిపోతాయి అనమాట నాకైతే కరెక్ట్ కలర్ వచ్చేసింది కాబట్టి నేను వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఇలా తీసుకున్న తర్వాత వీటిని మొత్తం చల్లారి పెట్టుకోవాలి అలాగని ఎక్కువసేపు ఉంచద్దు ఎక్కువసేపు అట్లాగే ఉంచాము అంటే మనం వేయించిన మినపప్పు మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట అందుకని జస్ట్ చల్లారే వరకు మాత్రం ఇట్లా ఉంచి తర్వాత దీన్ని మిక్సీ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా మిక్సీ పెట్టుకున్న తర్వాత అంటే మిక్సీ పొడి కింద చేస్తారు బాగా మెత్తగా పొడి చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ కొంచెం రవ్వలా చేస్తున్నాను జస్ట్ మన ఉప్మా రవ్వ ఉంటుంది కదా అట్లాగ చేస్తున్నాను అనమాట అంటే పొడి కింద చేస్తే నోటికి అతుక్కున్నట్టు వస్తుంది అనేసి నేను ఇట్లాగ చేస్తున్నాను ఓకే మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేసుకోవచ్చు తర్వాత నేను ఒక కప్పు మినపప్పు తీసుకున్నాను కదా అందుకని ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకుంటున్నాను కొంచెం స్వీట్ ఎక్కువ తినాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒక టింపా ఒక కప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట మా ఇంట్లో స్వీట్ తక్కువగా తింటాం కాబట్టి ఒక కప్పు మినపప్పుకి ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇది వరకు రోజుల్లో అయితే కనుక ఇట్లాగా మినపప్పుని చక్కగా తిరగల్లో ఇసురుకుని తర్వాత బెల్లం కలిపి దాన్ని ఒక ప్లేట్లో వేసి మొత్తం కలిపేవారు కదా తవ్వ సాయంతో కానీ లేదంటే కనుక మన చపాతీలు చేసుకుంటాం కదా ఆ కర్రతో కానీ బాగా నలిపి చక్కగా చేసేవారు ఇప్పుడు అంత టైం ఉండట్లేదు ఓపిక ఉండట్లేదు కాబట్టి అన్నీ కలిపి మిక్సీలో వేసేస్తున్నాం అనమాట మనం ఇలా చేస్తే చాలా సింపుల్గా కూడా అయిపోతుంది 
ఓకే బెల్లం వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ పెట్టుకుంటాము ఎందుకంటే ఇవి రెండు కూడా ఈవెన్గా కలిసిపోతాయి అనమాట అందుకని మిక్సీ పెట్టుకున్నాము ఇలా మిక్సీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లో వేసుకొని ప్లేట్లో కానీ బౌల్లో కానీ వేసుకోండి పిండిని ఇది మిక్సీ పెట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం వేడెక్కుతుంది కదా అందుకని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అలా ఉంచేసేయండి నేను ఇక్కడ ట్రేలో వేసుకుంటున్నాను దీన్ని ఇట్లా వేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు అలా ఉంచేసి తర్వాత మనం ఈ ఈ పిండి ఉంది కదా మినపప్పు బి బెల్లం కలిపింది ఇది ఒక డబ్బాలో పెట్టి స్టోర్ చేసుకున్నామంటే రెండు మూడు నెలల వరకు కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పిల్లలకి చేసి ఇవ్వచ్చు కూడా ఒకవేళ ఇంకా ఐదు ఆరు నెలలు కావాలంటే చక్కగా డబ్బాలో ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి అప్పుడు కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకుని చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నారు అంటే కనుక పిల్లలకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపేసి ఇచ్చేయడం అంతే మనకి ఇప్పుడు కొంచెం క్వాలిటీ చేశాను కనుక ఇప్పుడు నెయ్యి ఇందులో నెయ్యి వేసేసి కలిపేసి ఉండలు చేసేస్తున్నాను నేను కానీ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటువంటిది కొంచెం ఎక్కువ పిండి కలిపేసుకుని నార్మల్గా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు సేమ్ అదే ఫ్లేవర్ కలర్ అసలు ఏది తేడా రాదనమాట ఓకేనా అసలు గాలి తగలకూడదు అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఇందులో సరిపడగా నెయ్యి వేసి కలుపుకుంటాము ఆ నెయ్యి ఎప్పుడు వరకు కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోండి ఆ నెయ్యి వేసిన తర్వాత మనకు వండ అవుతుంది అన్నంత వరకు నెయ్యి పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే నెయ్యి సరిపోకపోతే వండ అవ్వదు మొత్తం మళ్ళీ ఇలా పట్టుకున్న వెంటనే మళ్ళీ పొడిలా రాలిపోతుంది అందుకని మనకు వండ అయ్యేంత వరకు నెయ్యి పోసుకోవాలి ఇందులో చక్కగా ఐరన్ కాల్షియం ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ చాలా ఉంటాయి ఇవి తింటే పిల్లలకి చాలా హెల్దీగా ఉంటారనమాట ఫ్యూచర్లో బోన్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఏమీ రావు మన ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్ అన్నీ కూడా ఇట్లాగే ఉంటాయి కదా చాలా హెల్దీగా ఉంటాయి అందుకనేసి మోస్ట్లీ ఇది చేసుకుని కంపల్సరీ పిల్లలకి పెట్టండి రోజు కూడా పెట్టండి రోజు పెట్టిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటూ ఏమీ ఉండవు చిన్న సైజులో ఉండ చేసుకోండి ఆ చిన్న సైజు ఉండని రోజు ఒకటి ఒకటి పొద్దున్నే పెట్టండి చక్కగా సన్నగా ఉన్నవారు లావుగా అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అటువంటి వాళ్ళు కూడా రోజు పొద్దున్నే ఒక సున్నుండ తీసుకున్నారు అంటే కనుక ఒళ్ళు కూడా వస్తుంది అనమాట లావు అవుతారు ఓకే చెప్పాను కదా ముందు నెయ్యి కలపక ముందు మనం పిండి రెడీ చేసుకుంది అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నామంటే చక్కగా నాలుగైదు నెలల వరకు అట్లాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం నెయ్యి వేసి కలిపేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా ఇలా చేసేసుకుని చెక్క చిన్న చిన్న వండలు చేసి పెట్టేసుకున్నాము అంటే కనుక ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పిల్లలు అటు ఇటు తిరుగుతా కూడా ఒక వండి చిన్న వండ ఒక నిమ్మకాయ సైజులో చేసుకోండి లేదంటే ఒక చిన్న వండ అలా తీసుకుని నోట్లో వేసేసుకుని తినేసి ఆడు ఆడుకుంటారు అనమాట పిల్లలు చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకున్నాము ఇందులో ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ అది ఏం వేయక్కర్లేదు ఇట్లాగే బాగుంటుంది అనమాట ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు కాకపోతే అలా కంటే ఇదే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చు అంతే చూసారు ఎంత సింపుల్గా సున్నుండలు రెడీ చేసుకున్నామో ఇది వరకు ఎట్లా అంటే కనుక సున్నుండలు రెడీ చేసుకోవాలంటే ఎంత టైం పట్టేదంటే అంటే మినపప్పు వేయించి మిక్సీ పెట్టుకున్నాం కదా తర్వాత బెల్లం కలపడానికి అట్లాగా అప్పడాల కర్రతో అట్లా రుద్దుతానే రుద్దుతానే ఉండేవారు అనమాట చేతులతోటి ఒక పెద్ద పల్లెంలో వేసుకుని అట్లాగ రుద్దుతానే ఉండేవారు ఇప్పుడు చూడండి మిక్సీలు ఇట్లా తిప్పేసరికి జస్ట్ హాఫ్ మినిట్లో అయిపోయింది మనకు మిక్సీ పని అలాగే ఒక పది నిమిషాల్లో ఈ వండలు సున్నుండలు చక్కగా చేసేసుకున్నాం పది నిమిషాల కంటే ఎక్కువ టైం కూడా పట్టలేదు అప్పుడప్పుడు చేసి చక్కగా పిల్లలకు పెట్టండి పిల్లలే కాదు లేడీస్ కూడా చక్కగా తినొచ్చు రోజు చిన్న చిన్న వండ తినడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏమీ లేదనమాట ఓకే అయితే సంక్రాంతి పండుగ ఫస్ట్ స్వీట్ మాకు రెడీ అయిపోయింది ఈ సున్నుండలు మీలో ఎంతమందికి ఇష్టమో అంతమంది కూడా లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా చూసారు కదా సున్నుండలు ఎట్లా అనిపించినాయి అక్కడ అందరూ టీవీ చూస్తున్నారు అందుకనే రూమ్లోకి వచ్చి డోర్ లాక్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాను అనమాట అంతే లేదంటే టీవీ సౌండ్ అది ఇందులోకి రాకూడదు కదా అందుకనేసి డోర్ లాక్ చేసి మరి మాట్లాడుతున్నాను నిజంగా నేనైతే మీతో ఒక విషయం షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను మా పేరెంట్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా అంటూనే ఉంటున్నారు అనమాట వాళ్ళు ఎందుకు అంత అలా క్లీన్ చేసుకోవడం హెల్త్ బాగాలనప్పుడు నేను రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా మీరన్న మాటలు మీరు కామెంట్స్లో పెడుతున్నారు కదా అవి ఏ మాటలు వీళ్ళకి కూడా చెప్తున్నారు మా హస్బెండ్ చెప్పి చెప్పి విసిగిపోయారనమాట ఇంకా మా పేరెంట్స్ ఇంకా అట్లాగే చెప్తున్నారు బాగున్నప్పుడు ఎట్లాగే క్లీన్ చేసుకుంటున్నా బాగాలేనప్పుడు కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలనేసి కానీ తప్పదు కదా ఎక్కడైనా ఏదైనా చిరాగా కనిపించినా కొంచెం డుమ్ ఉన్నా లేదంటే ఒక చోట పెట్టే ఐటమ్ ఇంకొక చోట పెట్టినా నాకు ఎందుకో తెలియదు మైండ్లో అట్లా వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట వెంటనే చేసేయాలి అని అనిపిస్తుంటుంది అంతే దీన్ని ఓసీడీ అంటారా
నాకైతే కనుక అట్లాగే అనిపిస్తుంది ఎక్కడ తీసిన వస్తువు అక్కడే పెట్టాలి నీట్గా ఉంచాలి ఇల్లు లేదు అంటే కనుక నాకే మైండ్లో చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతాను అనమాట అందుకని మోస్ట్లీ క్లీన్ చేస్తూనే ఉంటాను తెలియట్లేదు నాకైతే ఏంటనేసి మీరే చెప్పండి మీరే డిసైడ్ చేయండి నన్ను ఎక్కువగా మీరే కదా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు చివరికి నా ఊత పదాలు ఏంటని నాకు తెలియవు కానీ మీరు చెప్పారు మీరు చెప్పే వరకు కూడా నాకు తెలియలేదు కదా అందుకని మీరే అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి నిజంగా నాకు ఓసీడీ ఉందా లేదా అనేసి నార్మల్గా ప్రతి మనిషికి కూడా ఉంటుంది కదా ఏంటది క్లీన్ చేసే అలవాటు అనమాట ఏదైనా సరే ఎక్కడిదక్కడ క్లీన్ చేయడము ఎక్కడ పెట్టడం అక్కడ పెట్టేయడము ఇట్లా చేస్తుంటాము ఓసీడీ అంటే నా ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుందేమో ప్రతి మనిషికి నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఉందా కొంచెం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది టూ మచ్ అని అనుకోవాలి ఎందుకంటే తెలిసిందే కదా ఎవరు తట్టుకోలేరు అటువంటి మనిషిని ఫుల్గా అయితే కనుక నేను అట్లాగే క్లీన్ చేయడానికి ఇప్పుడు మళ్ళీ పండగకి మొదలెట్టాను మన క్రిస్మస్కి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు డస్ట్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోయి ఇల్లంతా కూడా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు బూజులు వచ్చేసి దుమ్ము పట్టేసి అట్లా ఉంటున్నాయి కదా అందుకని రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది ఒక జబ్బేని అంటారా ఏమో నాకైతే తెలియట్లేదు ఓకే మీరు మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నిజంగా వాళ్ళు వచ్చినప్పటి నుంచి గోల్ చేస్తున్నారనమాట అసలే కాలు పెయిన్ ఎక్కువైంది అంటున్నావు మళ్ళీ క్లీనింగ్ అంతా అవసరమా అని ఉంటుంది కదా కొంచెం ప్రేమ అంతే తర్వాత చూసారు కదా సున్నుండలో ఈరోజుకి అదే రెసిపీ ఇక్కడ నుంచి చిన్న కొంచెం కొంచెంగా ఐటమ్స్ చేస్తాను నేను పండగ స్పెషల్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం వస్తాయి ఎక్కువగా ఏమి తినరు జస్ట్ అప్పటికప్పుడు అయిపోవాలన్నమాట మాకు అట్లాగే ఉండాలి ఎక్కువ స్టోర్ చేసేది అది అటువంటి రెసిపీస్ చేయట్లేదు అంటే అటువంటివే క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువ వేస్ట్ చేసుకుంటే అటువంటివే వస్తాయి ఇంకా ముందు ముందు మన సంక్రాంతి పండగకి బోల్డ్ అని పిండి వంటలు కూడా చేసుకోవాలి కదా మోస్ట్లీ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మా మదర్ కూడా ఉన్నారు కనుక హెల్ప్ చేస్తారు చేస్తే ఎందుకంటే కొన్ని ఈ పండగ వంటలకి ఇద్దరు మనుషులు కావాలి ఒకళ్ళతో అవ్వదు అనమాట సపోజ్ అరిసెలు లాంటివి అనమాట అందుకని మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తాను అన్ని రెసిపీస్ పెట్టడానికి పండగ కంటే ముందే పెట్టేస్తాను అనమాట ఇక్కడి నుంచి అవే రెసిపీస్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను చూడాలి ఎంతవరకు వీలవుతుందనేసి నాకైతే తెలియట్లేదు సరే అయితే ఇంకా ఈ వీడియోని ఇక్కడితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కన గంట వచ్చింది కదా ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అదే గంట కొట్టలేదంటే రాదు నా వీడియో చూడలేరు నాకు వ్యూస్ కూడా తగ్గిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా మీరు ఏదైనా స్పెషల్ చేస్తుంటే చక్కగా వ్యూస్ వస్తుంది లేదంటే రావట్లేదు కొంచెం లేడీస్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ కూడా నేను చాలా చెప్తున్నాను అంటే లేడీస్కి కావాల్సిన పదార్థాల గురించి విడమర్చి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మన ఛానల్లో ఆల్మోస్ట్ అందరూ లేడీసే ఉన్నారు కదా అందుకని వాళ్ళ హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ లేడీస్ హెల్తీగా ఉంటే ఇంట్లో అందరూ హెల్తీగా ఉంటారనమాట అంతే కదా ఈ కొటేషన్ వినే ఉంటారు మీరు లేడీస్ హెల్దీగా ఉన్నారంటే వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల వాళ్ళు వండి పెట్టే ఫుడ్ ఐటమ్స్ వల్ల ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా హెల్దీగా ఉంటారు లేడీస్ హెల్దీగా లేరు ఇటువంటి ఫుడ్ అది సరిగా తీసుకోవట్లేదు ఐరన్ కాల్షియం ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ సరిగా తీసుకోవట్లేదు అంటే కనుక లేడీస్ వీక్ అయిపోతారు దానివల్ల ఇంట్లో ఏమి కూడా చేయలేరు దానివల్ల మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వీక్ అయిపోతారు వాళ్ళు మన వల్ల బాధపడతారు అందుకని మనం హెల్దీగా ఉన్నామంటే ఇల్లు మొత్తం హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట సరే అయితే ఇంకా ఈ వీడియోని ఇక్కడితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కన ఒక గంట వస్తుంది కదా ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చూసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్